Καλώς ήρθατε παιδάκια στο κατηχητικό σχολείο του Αγίου Κοσμά του Ετολού. Από όλα τα σχολεία χωρίς υπερβολή το κατηχητικό μας αρέσει πιο πολύ. Αυτό σαν τη μητέρα μαζεύει τα παιδιά και του Χριστού τα λόγια φυτεύει στην καρδιά. Αυτό μας δείχνει πάντα τον δρόμο τον καλό και φρόνιμο το κάνει κάθε παιδί τρελό. Κοντά εις τον Πατέρα αυτό μας οδηγεί, εις τον Θεό που είναι παντός καλού πηγή. Ευλογείτε παιδάκια, θέλετε να ακούσετε κάτι? Τώρα θα μιλήσουμε για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις πρώτες τρεις Κυριακές των Ιστιών. Η περίοδος από την καθαρά Δευτέρα έως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου που διαρκεί 49 μέρες είναι η περίοδος κατά την οποία η Εκκλησία μας προετοιμάζει να δεχτούμε με καθαρή καρδιά τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Κάθε ανθρώπινη καρδιά νιώθει την ανάγκη να φτάσει κοντά στην απόλυτη αγάπη και ελευθερία του Θεού. Την περίοδο αυτή η Εκκλησία μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Πρώτον, με τις Ιερές Ακολουθίες, Θεία Λειτουργία, τον Προαγιασμένο Δώρον και το Μέγα Πόδιπνο. Δεύτερον, με την Ιστεία. Τρίτον, με την Προσευχή, την Εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Και τέταρτον, με την εντονότερη έκφραση της αγάπης μας, με πιο πολύ αγάπη. Είναι μία περίοδος πνευματικής προσπάθειας, γι' αυτό είναι και μία περίοδος χαράς. Κατά την περίοδο της Σαρακοστής, κάθε Κυριακή γιορτάζουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την καλλιέργεια της ψυχής μας. Αρχίζουμε με την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία μας τα Βυζαντινά χρόνια είχε δεχτεί τον διωγμό των οικονομάχων. Δεν θέλανε να προσκυνούν τις εικόνες από την εποχή του Αυτοκράτορα Λέοντα του Ισαύρου έως τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο, τον άντρα της Αγίας Θεοδόρας. Η Αγία Θεοδόρα με τον Πατριάρχη Μεθόδιο στερέωσε την Ορθοδοξία αναστηλώνοντας τις εικόνες. Έτσι οι εικόνες τιμούνται και πάλι, αλλά η τιμή τους ανάγεται, δηλαδή πάει στο πρωτότυπο, δηλαδή στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Οι Ναοί μας είναι γεμάτοι από εικόνες και αγιογραφίες Αγίων, που αποτελούν ιδιαίτερη ευλογία. Τώρα θα πούμε για την δεύτερη Κυριακή των Ιστιών, που εορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στη θεολογία για δύο θέματα, την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και τη θέα του Θείου Φωτός. Τόνισε ότι ο άνθρωπος δεν ζει την παρουσία του Θεού μόνο διανοητικά, δηλαδή μόνο με το νου, αλλά με όλη του την ύπαρξη. Γι' αυτό δίδασκε ότι τον Θεό δεν μπορείς να τον κατανοήσεις, αλλά μπορείς να τον βιώσεις. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Καλούσε τους πιστούς να ζήσουν την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος με την ταπείνωση του εαυτού τους και την αγάπη προς τους άλλους. Τώρα παιδάκια φτάσαμε και στην τρίτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η περίοδος της νηστείας είναι μία δύσκολη περίοδος πνευματικής και σωματικής άσκησης για τους χριστιανούς. Προσευχή και νηστεία τονίζει η Εκκλησία μας. Καθώς περνούν οι ημέρες, δυσκολεύει η πορεία προς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γι' αυτό η Εκκλησία προβάλλει την Τρίτη Κυριακή ως βοήθεια στους πιστούς τον Πανάγιο Σταυρό, 
που είναι η χαρά του κόσμου και η δύναμη των πιστών. Προσκυνούμε λοιπόν τον Τίμιο και Σωπιό Σταυρό και αυτό μας δίνει ελπίδα, δύναμη και χαρά για την υπόλοιπη νηστεία και την θερμή προσευχή μας. Την Κυριακή τη Σταυροπροσκυνήσεως στις εκκλησίες οι ιερείς προσφέρουν στους πιστούς κλαδάκια δεντρολίβανο και μικρά σταυροδάκια. Ωραία παιδιά, ήρθε το μάθημα στο τέλος. Θα ξανανταμώσουμε και πάλι στο κατηχητικό σχολείο του Αγίου Κοσμά του Ετωνού.